takie karne ćwiczenia i mu rządzali. No, bardzo oryginalne. Kazali się esesmani darzać w takim niedogarzonym żużlu skotłownym. I także im ubrania się na nich zaczynały palić. Zaczęły się obszał artyleryjski Warszawy, dzień i noc i przez cały dzień z kolei na loty lotnicze. Zostały zorganizowane drużyny obrony przeciwlotniczej. To młodzi ludzie. Ja się do nich zgłosiłem jako harcerz i jako taki no, kondycyjnie nadający się do tego. Na loty niemieckie w czasie oblężenia 39 Wyglądały w ten sposób. Najpierw leciała fala samolotów rzeszających bomby zapalające. Później była pewna przerwa i leciała fala samolotów rzucających bomby burzące, żeby ten, te pożary, które już się tam zaczęły, zostały rozrzucone. Naszym zadaniem członków drużyny obrony przeciwlotniczej polegało na tym, żeby po nalocie samolotów rzucających bomby zapalające, szybko dostać się na strych i te bomby, które przebiły dach i leżały tam na, na ziemi, na strychu, zasypać ziemią, bo wodą ich nie można było zalać. Bo jak się zalało wodą, to to się jeszcze bardziej paliło. Po niedługim czasie przekonaliśmy się, co to znaczy niemiecka okupacja. Bo Niemcy słowo naziści to nie pasują do nich. To byli rasiści czystej wody. Sytuacja była taka, że rano jak wychodziłeś z domu, to nie byłeś pewny, czy wrócisz. Bo mogłeś albo trafić na robotę do rzeczy, albo trafić pod ścianę. Prawda? Także to, to stwarzało takie poczucie właśnie no, Polacy wyraźnie czuli się jak niepolnicy. To nie było nic wymyślonego. To sposób postępowania Niemców powodował. Pamiętam pierwsze łapanki, których wynikiem było trafienie do obozu koncentracyjnego. To był 40 rok, chyba czerwiec. To już wtedy rozpoczął funkcjonowanie Koncentracion Slager Auschwitz. W Warszawie była łapanka. Wielu ludzi trafiło tam z naszego podwórka nawet. Ale mój ojciec, no, facet myślący się uratował, bo też go zatrzymali, a, ale między, powiedzieli pracownicy tam urzędów miejskich, niech wystąpią. I, i ojciec jako prac... a nie, nie miał nic wspólnego z pracą w magistracie i się uratował wtedy. Pracowałem, uczyłem się, no i uczestniczyłem w konspiracji, która miała hala w, na, w szeregach y, Związku Jaszczurczego. Ta konspiracja miała charakter polityczno-wojskowy. Przyszło lato 1942, I nagle w lipcu dowiadujemy się, że jedna z naszych koleżanek z podwórka, no takich koleżanek towarzyskich właściwie, politycznie z nią nic nie mieliśmy wspólnego konspiracyjnie, została aresztowana. W taki przypadkowy sposób, bo miała z kolei ona miała koleżankę, poszła do niej, a tam był kocioł. To znaczy każdy mógł wejść, ale nie wyszedł. I tak ona wpadła. No tam później bardzo możliwe, że miała przy sobie naszą fotografię, nas chłopców z podwórka. Ale niestety w tej spółdzielni mieszkaniowej nauczycielskiej mieszkał też konfident. A właściwie to nie był konfident, bo wszyscy wiedzieli, że on pracuje w Gestapo. I 
on prawdopodobnie no, potwierdził, że na tej fotografii jesteśmy my. No i w połowie września aresztowała mnie policja niemiecka. No aresztowała na to nie tylko mnie jednego, bo jeszcze po pierwszych aresztowaniach dozorczyni tej spółdzielni poszła do tych osób, które według jej zdania mogły być zagrożone i uprzedziła. I wtedy Leszek, ten właśnie starszy zresztą ode mnie dwa lata, uciekł na strych i udało mu się uniknąć aresztowania, ale aresztowali jego młodszego brata, Jurka. A drugi z kolei Wiesiek Fidler, on rozmawiał w ten sposób, mieszka sam. Rodzina gdzieś tam, zresztą jego ojciec zginął w tym w Katyniu, bo był wojskowy. A matka mieszkała gdzieś tam na prowincji w rodzinie, więc sam mieszkał. Mówi, to nikogo nie zagrozi. Był przygotowany do ucieczki, jak tylko będą możliwości. I jak przyszli po niego, no to ubrał się i szedł. I ci gestapowcy prowadzili go już trzymając z pistoletami ręce w kieszeni. I w pewnym momencie coś tam, no nie wiem, Wieszek stwierdził, że może prysnął, bo tam część jeszcze była niewybudowana, nie był tylko płot. Trzeba było tylko się wspiąć na płot i tam przedrzeć się przez rzuty kolczaste na wierzchu i na drugą stronę. Prysnął takim zygzakowatym tym torem. Ci Niemcy nawet do niego strzelali, go nie trafili. A on dostał się na wierzch, podrapał się o te druty i po poszarpał sobie płaszcz i już nie miał siły i i energii, żeby zejść z tego, bo zwalił się na dół w kałuże, mówi, że odschnął się i prysnął. A ci Niemcy myśleli, że go trafili i on spadł. <śmiech> Swoje powolutku wsiedli w samochód, bo przyjechali osobowym samochodem, objechali w szkoło spółdzielnia, tu nie ma nikogo. No i odegrali się na mnie. Jak się znalazłem taki pobity, w izolowanej celi, takiej przejściowej, w suterynach więzienia Pawiak. Nie wiedziałem, co ze mną będzie. Najbardziej mnie gnębiła myśl, że jak mnie w takim stanie jeszcze raz wezmą tak ostro w obroty, to ja nie wiem, czy wytrzymam. No, ale jakoś mnie nie wzięli, a pan doktor Lot mnie stosunkowo szybko bo chyba w ciągu tygodnia czy dziesięciu dni doprowadził do tego, takiego stanu, że już się nie czułem, że kolejnego przesłuchania bym nie wytrzymał. Na powieku siedzieli także Żydzi. Cały tam w, w tej podziemiach był, była jedna. To widziałem, jak takie karne ćwiczenia im urządzali. No, bardzo oryginalne. Bo tam naprzeciwko tego okna mojej celi przejściowej, której bym stał, o kto był akurat na wysokości ziemi. Wiedziałem, jak tych, tych Żydów, tym Żydom kazali się esesmani starzać w takim niedogarzonym żużlu z kotłową. I także im ubrania się na nich zaczynały palić. To widziałem na własne oczy. No i trafiłem do izolowanej celi. Siedziałem w takiej celi cztery miesiące. Cała rzecz polegała na tym, żeby za dużo nie myśleć o tym, co będzie, bo co mogło być. Były właściwie, tak, zwolnienie nie wchodziło w grę. Było albo wy, wywiezienie do obozu, albo rozwałka tak zwana. Lepiej było o tym nie myśleć, zresztą to za tym jest. A druga rzecz, to co robić z tym nadmiarem czasu. Bo jesteś sam w czterech ścianach, no to było coś 
jedna czwarta tego pokoju, mniej więcej. Okienko wysoko. Też jest, zapowiedzieli ci, że nie wolno ci wyglądać, bo będą strzelać z tych wieżyczek. Z tym, że też zawsze wisiały nade mną tak zwane karne ćwiczenia, które Niemcy wymyślali okazję ku temu. Zapowiedziano mi, że w celi ma być porządek, żadnego kurzu. No więc to ja to tam starałem się wycierać. Ale to okno jest wysoko. Zakazane nam wyglądanie. Zresztą, żeby sięgnąć do okna, to musiałem wchodzić na stałe. No, musiałem tam. Tam przecież to nie potrzebuje wycierać kurzu. A ten drań, jak przyszedł do mnie w białych rękawiczkach, wszędzie sprawdzał kurz i na tym cholernym okiem, i tam był kurz. No to karne ćwiczenia, bo nie ma porządku. To tak. A na czym polegały karne ćwiczenia? Przysiad, ręce do przodu, w rękach stołek i żabki. No, jak przeskoczyłeś tak, proszę Ciebie, tych żabek zrobiłeś 6-7, to ci nogi zręczały, a wtedy on dawał rozkaz esesnant, aufstehen lawszy, to znaczy powstań i biegiem. Nogi odmawiały posłuszeństwa, chyba że to się przewracałeś. Jak się przewracałeś, przewróciłeś, a nie biegłeś, to nie wykonałeś rozkazu i zostawałeś ranie. Tak wyglądały każde ćwiczenia. W wyposażeniu tej swojej celi miałem, bo tam było takie łóżko, pod ściany z siennikiem, był taboret, miska na taborecie, dzbanek na czystą wodę i kubeł na brudną wodę, bo ja do, do tego kubła przez cały dzień wszystko tam robiłem. Wylewałem brudną wodę, załatwiałem się, bo na to, żeby się załatwić w ubikacji, tam to nie miałem czasu, bo tylko biegłem, po, wylewałem brudy i brałem zimną wodę i biegłem z powrotem. A wszystkie inne cele były zamknięte, tylko moja była otwarta. No więc tej, miałem też szczoteczkę i, i tą i, i szufelkę. Wyłamałem z szufelki kawałek, wyostrzyłem, żeby na ścianie prowadziłem kalendarz. Także zawsze wiedziałem, jak to jest? Mogłem pisać listy raz na miesiąc. Zawsze listy. Tam najpierw musiałem napisać, że ich bin gesund, po niemiecku oczywiście, ich bin gesund, meine liebe Eltern, Ale sobie, jak dostałem ten ołówek do pisania, to udało mi się, już nie pamiętam w jaki sposób, wypchnąć grafik. Także później Podzieliłem go na trzy części, wsadziłem z powrotem do łówka z jednej i z drugiej strony, a środek, miałem też drewnianą łyżkę, w łyżce zrobiłem dziurę i wsadziłem tam ten grafit i miałem ołówek, taki do niepoznaku. Przy pomocy tego ołówka sobie na stołku narysowałem szachownicę, z chleba ulepiłem wartaby i grałem sam ze sobą.